வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் கேது நாகதோஷ நிவர்த்தி ஸ்தலத்தை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீவர்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கேது நாகதோஷத்தால் அவதிப்படுறவங்க செம்பங்குடி நாகநாத சுவாமி கோயில் இறைவனை வழிபாடு செஞ்சா தோஷம் நீங்கும் அப்படின்றது ஐதீகம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சீர்காழிலேருந்து நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது தான் செம்பங்குடி இந்த செம்பங்குடிக்கு சீர்காழி பஸ் நிலையத்திலேருந்து பல பஸ்களும் ஆட்டோ வசதிகளும் இருக்குது இந்த கோயில் கேது சன்னதி மகாவிஷ்ணு கேதுவ கிரக மூர்த்தியாகவும் ஞான சக்தி மூர்த்தியாகவும் பலருக்கு உணர்த்திய தலம் செம்பங்குடின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அனுகிரகத்தை மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து பெறுவதற்கு முன்பாகவே செம் பாம்பு குடின்னு அழைக்கப்பட்டு இப்போ செம்பங்குடின்னு அழைக்கப்படுற இந்த தளத்தில் பல ஆண்டுகளாக கேது பகவான் யோக நிலையில இருந்து வழிபட்டுட்டு வந்திருக்காரு அதற்கு அப்புறம்தான் மகாவிஷ்ணு தோன்றி கேது பகவானுக்கு அனுகிரகம் செஞ்சிருக்காரு இந்த ஊர்ல தான் நாகநாத சுவாமி கோயில் இருக்கு இத்தலை இறைவனின் பெயர் நாகநாத சுவாமி இறைவியின் பெயர் கற்பூர வள்ளி அம்மாள் இது கேது தோஷ நிவர்த்தி தலமா விளங்குது ஆலயத்தோட வடக்கு பிரகாரத்துல கேது பகவான் யோக நிலையில தனி ஆலயத்தில் வீற்றிருந்து பக்தர்களுக்கு அருள அள்ளி வழங்குறாரு தன்னோட சாபம் நீங்க கேது பகவான் இந்த தலை இறைவனை ஆராதித்து சாபம் நீங்க பெற்றதா செவிவழி புராண தகவலும் இருக்கு கேது தோஷம் உள்ளவர்கள் கேது பகவானுக்கு வேத ஞான தானியமான முழு முந்திரியால் ஆன மாழைய குரு மற்றும் புதன் ஓரே நேரத்துல அணிவிச்சு வழிபாடு செய்து வந்தா தோஷம் நீங்கும் அப்படின்றது ஐதீகம் இத்தலம் நாகதோஷ நிவர்த்தி தலமா கூட விளங்குது நாகமூர்த்திகள் அனைவரும் மானுட உறவில் பாத யாத்திரை வந்து வழிபட்ட தலம் இதுன்னு சொல்லப்படுது செம்பத நெருப்பு சொர்ணபுரம் செம்பங்குடி ஆகியவை நாகதோஷ நிவர்த்தி தலங்களா கருதப்படுது எனவே நாகதோஷம் உள்ளவங்க இந்த தலம் ஏதாவது ஒன்ல இருந்து இன்னொரு தளத்துக்கு பாத யாத்திரையா சென்று இறைவன வழிபட செஞ்சா தோஷம் நீங்குமாம் இந்த கோயிலில் ஒரு கால யோக பூஜை மட்டுமே நடைபெறுதாம் அப்படி நம்ம பூஜை செய்யணும்னா முன்கூட்டியே தகவல் சொல்லி அதுக்கப்புறம் தரிசனம் செய்யலாமா இந்த ஆலயம் மதிர் சுவரோடு கூடிய ஒரு முகப்பு வாயிலோட அமைஞ்சிருக்கு உள்ள நுழைஞ்சதுமே நம்ம கண்ணில் படக்கூடியது பலிபீடமும் நந்தி தேவரும் தான் வெளி சுற்று பிரகாரத்தில் விநாயகர் வள்ளி தெய்வானை சமேத முருகன் தணிகை வேலர் மகாவிஷ்ணு ஆகிய சன்னதிகள் இருக்கு மூலவர் நாகநாத சுவாமி கிழக்கு நோக்கி சுயம்பு லிங்க உருவுல எழுந்தருள் இருக்காரு அம்பால் கற்புக வள்ளி தனி சன்னதியில தெற்கு நோக்கி அருட்காட்சி தராங்க பிரகாரத்தில் தள விருட்சத்தின் அடியில் சப்த மாதர்கள் திருவுருவச்சிலைகள் இருக்கு இத்தலத்தோட சிறப்பு மூர்த்தி ஆகிய கேது பகவான் தனி சன்னதியில அருள் புரிகிறாரு இந்த தளத்தோட வரலாறா சொல்லப்படுறது பார்க்கடல கடையிறப்போ அமிர்தம் வெளிப்பட்டிருக்கு நடை திரை பிணி மூப்பு சாக்காடு முதலிய நோய்களை நீக்கிற மருந்தா அமிர்தம் விளங்கி இருக்கு அந்த அமிர்தத்தை தேவர்களும் அசுரர்களும் உன்ன போட்டி போட்டிருக்காங்க அசுரர்கள் அமிர்தத்தை உண்டா அவங்களுக்கு அழிவு இருக்காதாம் ஆகையால் அமிர்தத்தை தேவர்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கணும்னு மகாவிஷ்ணு முடிவெடுத்தார் ஆனா ஒரு அசுரன் மட்டும் தேவர் வடிவம் கொண்டு சூரிய சந்திரனுக்கு நடுவுல நின்று தேவாமிர்தத்தை வாங்கி சாப்பிட்டிருக்காரு இதை அறிந்த சூரிய சந்திரன் தேவாமிர்தத்தை பரிமாறி கொண்டிருந்த மகாவிஷ்ணு கிட்ட குறிப்பால உணர்த்த அவர் தன் கையில இருந்த கரண்டி அழ அந்த அசுரனை ஓங்கி அடிச்சிருக்காரு அவர் அடித்த வேகத்தில் அசுரனின் கழுத்து துண்டிக்கப்பட்டு தலை சிறபுரம் என்ற தற்போதைய சீர்காழியிலையும் உடல் மற்றொரு இடத்திலையும் விழுந்திருக்கு தேவாமிர்தம் உண்டதால அசுரனோட இரண்டு உடல் பாகங்களும் இரண்டு பாம்புகளா மாறியிருக்கு இந்த அரவங்கள் சிவபெருமான தியானித்து காற்ற மட்டுமே உணவா உட்கொண்டு கடும் தவம் புரிய இறைவன் பார்வதி சமேதராய் இடபவ வாகனத்தில் எழுந்தருளியிருக்காரு அப்போ அந்த அரவங்கள் சிவபெருமான் கிட்ட தங்களை காட்டி கொடுத்த சூரிய சந்திரனை விழுங்கும் சக்தியையும் அகில உலகையும் ஆட்டி படைக்கும் வலிமையையும் தங்களுக்கு அருளுமாறு வேண்டியிருக்காங்க 
சிவபெருமான் சூரியன் சந்திரன் இருவரும் உலக உயிர்களுக்கு இன்றியமையாதவர்கள் என்று கூறி அவர்களை அமாவாச பௌர்ணமி கிரக நாட்களில் மட்டும் ஆதிக்கம் செலுத்த சிவபெருமான் வரம் தந்திருக்காரு மேலும் இறைவனோட அருளாழ மனித தலையும் பாம்பு உடலும் கொண்டு ராகுவாகவும் பாம்பு தலையும் மனித உடலும் கொண்டு கேதுவாகவும் தோன்றியிருக்கா இந்த ஏழு கிரகங்களோடையும் அவங்கள சேர்த்து ஒன்பது கிரகங்களா விழுங்கும்படி வரம் தந்திருக்காரு அமிர்தமுண்ட அசுரன் தலை மகாவிஷ்ணுவால வெட்டப்பட்டு விழுந்த இடம் சீர்காழி அதனாலதான் அந்த தளம் சிறபுரம் அழைச்சிருக்காங்க ஆதி ராகு ஆதி கேது தளமா சீர்காழியில நாகேஸ்வரமுடையார் கோயில் சிறப்புடன் விளங்கி வருது அதுவும் ஒரு வைப்பு தளம் அமிர்தமுண்ட அசுரன் உடல் மகாவிஷ்ணுவால வெட்டப்பட்டு விழுந்த இடம் செம்பாம்பின் குடின் ஆதி காலத்துல அழைக்கப்பட்டு நாளடைவுல மருவி தேவாரம் பாடப்பெற்ற காலத்தில் செம்பங்குடினும் இந்த நாளாது செம்மங்குடினும் ஆகியிருக்கு இதுதான் இந்த கோயிலோட வரலாறு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி